Ben trovati, bentornati a Zero Truffe. Oggi ci occupiamo di microplastiche. Lo sapete, inquinano, eh, finiscono nelle nostre acque, poi finiscono anche negli alimenti e per questo in alcuni cosmetici sono già vietati l'inserimento di questi piccoli frammenti di plastica. Vediamo in quali, ma soprattutto vediamo in quali ancora rimangono e come riconoscerle se vogliamo scartare questo tipo di prodotti. E poi con i miti alimentari ci occupiamo di gomme da masticare, i chewing gum, eh, quali sono oh, gli apporti che possono darci e soprattutto fanno male se ingoiate? Una domanda che credo si siano fatti molti di voi. Da qualche tempo non sono più in commercio nel nostro paese prodotti cosmetici da risciacquo ad azione sfoliante o detergente contenenti microplastiche. Il divieto previsto dalla legge di bilancio del 2018 è un'assoluta novità in Europa che fa del nostro paese l'avanguardia nella tutela del mare. Tuttavia il divieto non vale per tutti i cosmetici, motivo per cui Mare Vivo fa il punto sulle sostanze da evitare. Per evitare di acquistare un prodotto che contenga microplastiche basta leggere l'etichetta. L'uno è pastilato una lista di ingredienti che indicano la presenza di microplastiche, come il polietilene, il nylon o il polipropilene. Prestare attenzione ai propri acquisti è fondamentale per contribuire alla riduzione dell'inquinamento da microplastiche dei nostri mari, almeno finché non si otterrà la regolamentazione dei frammenti contenuti nei flaconi di tutti i prodotti. Secondo l'ultimo rapporto dell'UNEP, ogni chilometro quadrato di oceano contiene in media 63.320 particelle di microplastica, con differenze significative a livello regionale. Si pensi ad esempio che nel sud-est asiatico il livello è 27 volte maggiore rispetto ad altre zone. Il problema ci riguarda particolarmente dal momento che il Mediterraneo è uno dei mari più inquinati al mondo, con una concentrazione del 7% delle microplastiche a livello globale. Si stima siano almeno 250 miliardi di frammenti di plastica sparsi per tutto il Mediterraneo. La presenza di microplastiche in mare costituisce una minaccia grave per l'ambiente e per gli animali marini, che scambiandole per cibo le ingeriscono, ma rappresenta un pericolo anche per gli esseri umani. Secondo l'ISPRA, infatti, il 15-20% delle specie marine che finiscono sulle nostre tavole contengono microplastiche. Quando pesci, molluschi e crostacei ingeriscono microplastiche, infatti, queste entrano a far parte della catena alimentare e possono finire anche nel nostro organismo. Solo in Italia una persona in media consuma circa 25 kg di pesce all'anno, un valore pari a meno della metà del Portogallo, che con 56 kg a testa è leader in Europa. È facile dunque intuire quali siano gli effetti di questo tipo di alimentazione sulla salute umana. Lo sapete, cercare di evitare questi contaminanti è davvero fondamentale. Eh, se vi ricordate, anche il salvagente li ha trovati nelle acque, nelle bevande, altri enti, altre associazioni li hanno trovate praticamente tutto ciò che mangiamo e beviamo, quindi sarebbe bene limitarli alla fonte, come vi abbiamo spiegato. E adesso, e adesso andiamo a parlare di gomme americane, di chewing gum. Partendo intanto da una domanda, eh, ingoiarli, magari sbadatamente, può far male? Abbiamo chiesto a voi cosa ne pensate e il professor Alberto Ritieni poi ci spiega e ci racconta tutte le verità sulle gomme americane. Secondo te è pericoloso ingoiare un chewing gum? Pericoloso? Non lo so, secondo me se capita una volta non è pericolosissimo, però sicuramente non fa bene. Per fortuna non mi è mai capitato, suppongo che dipenda anche da che punto si fermi e dove vada a finire, eh, però penso che di per sé sia pericoloso. Non mi è mai capitato, anche perché non ho protesi, quindi mastico bene, <ride> non glielo so dire, però non credo che, 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 può, che può succedere, non credo non succeda niente, ingoiamo di, di peggio credo nella vita, vero? No, io non l'ho mai ingoiato. Però mi dicevano sempre questa storia, non ingoiare il chewing gum perché ti può fare male, ti si attacca qui, ti si attacca dentro allo stomaco. Però non ho mai ingoiato, ma non penso che faccia male perché io ho i nipoti, invece di sputarla, si ingoia una gomma, quindi... Bricofer, la più grande catena italiana del fai da te. Da Bricofer ordini al telefono dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e in 24 ore siamo a casa tua. Scopri di più su Bricofer.it. Fino al 16 febbraio, scaffale in resina a 4 ripiani, portata massima a 25 kg a ripiano, a soli 9,90 euro. E ancora caldi sconti su tutto il riscaldamento, fino al 30%. Bricofer consegna gratuitamente a casa tua in 24 ore. Bricofer, tra il dire e il fare. 
Ho ingoiato un chewing-gum per sbaglio. Ora mi accadrà qualcosa di brutto. Vero o falso? Falso. Falso. Il chewing gum appartiene al mondo degli alimenti, può sembrare strano, noi non lo ingoiamo, per cui sembrerebbe tutt'altro che un alimento. Invece viene, dal punto di vista delle norme, delle leggi, considerato un alimento a tutti gli effetti. Qual è il problema? Molto spesso i consumatori principali di chewing gum sono i più piccoli, i bambini. Negli adulti questa abitudine è abbastanza diffusa, ma nei bambini può essere chiaramente invece molto diffusa. Ora, potevamo scegliere due strade dal punto di vista educativo. Dire al bambino non ti preoccupare, anche se lo ingoi non accade niente, e il bambino molto probabilmente a lungo andare avrebbe preso l'abitudine di buttare giù un chewing gum senza poterlo chiaramente recuperare. Oppure potevamo scegliere l'altra strada e dire non ingoiare il chewing gum perché può farti del male. Questa seconda strada che è molto più allarmistica per il bambino però ci permette di controllare un fenomeno. Il chewing gum ingoiato non offre alcun problema, noi il più delle volte entra nel nostro sistema gastro digestivo, passa attraverso l'intestino e viene tranquillamente rilasciato con la prima evacuazione. Quindi il problema non esiste. Può accadere, che però molto spesso succede, che i bambini mettono insieme più chewing gum e fanno delle grandi diciamo così, palline di chewing gum. Questi invece possono cominciare a costituire un problema perché il loro tipo di dimensione, la loro massa è molto alta. L'intestino dei bambini non è di diametro estremamente elevato, per cui questa padina di chewing gum potrebbe avere più difficoltà ad uscire, quindi può essere un rischio. Potevamo risolvere dicendo stai attento, si è preferito una versione più, come dire, diciamo così, terroristica, ma solo per rendere meno problematico questa cosa, perché se si ingoia in maniera del tutto casuale un chewing gum o due, non accadrà mai nulla, è difficile che possa esserci un problema. Ben diverso nel caso degli adulti, se invece, per esempio, abbiamo un intestino con dei grossi problemi, una diverticolite, ad esempio, dove l'ingoiarsi un chewing gum può essere un rischio che si potrebbe evitare. Quindi un adulto che sa benissimo che ha per esempio una diverticolite eviterà attentamente di ingoiarla, ma non perché ha paura del chewing gum, ma perché il suo intestino è già predisposto ad avere difficoltà in questo caso di transito. Ma i chewing gum in sé per sé non sono assolutamente un problema, anzi vengono considerati un ottimo modo per inserire vitamine, per inserire per esempio dei principi, vanno normati. Nei bambini questo non è facilmente fattibile, ma molto spesso negli ultimi anni si vede che negli integratori si sta scegliendo la strada dei chewing gum perché sono facili da trasportare, non richiedono acqua e permettono di controllare la dose introdotta giornalmente. Con questo è tutto anche per oggi, due, due consigli, continuate a scriverci come fate sempre su redazione chiocciola il salvagente.it, i vostri casi diventeranno le nostre puntate che se volete rivedere potrete tranquillamente farlo sul canale YouTube del Salvagente. Bricofer, la più grande catena italiana del fai-da-te.